सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए अलमेकम दोस्तों मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि इस फिल्टर मॉड्यूल के बारे में है ये एक मॉड्यूल है जो हमने खुद तैयार किया है जिसके ऊपर एक ये एलमिनियम का वाटर ब्लॉक लगा हुआ है और दूसरी साइड पे भी एलमिनियम का वाटर ब्लॉक लगा हुआ है इन दोनों वाटर ब्लॉक के दरमियान हमने चार मड्यूल लगाए हैं जिनके ये चार चार तारे हैं जिसमें चार इसमें लाल काली हैं और चार इसमें लाल हैं और चार ही हमने अंदर मड्यूल लगाए हुए हैं इन मड्यूल के ज़रिए आज आपको मैं कूलिंग चेक कराऊंगा कि कैसे ये मड्यूल काम करता है और उसकी कूलिंग कितनी है क्योंकि दोस्तों ये जो फिल्टर मड्यूल है ये एक तरफ से ठंडा होता है और दूसरी तरफ से बहुत गर्म होता है क्योंकि एक सेमी कंडक्टर चिप है सेमी कंडक्टर का काम ही यही है कि वो एक साइड से ठंडी होती है और दूसरी साइड से गर्म होती है तो गर्म वाली साइड पर हम पानी को गुजारेंगे एक साइड से पानी ठंडा जाएगा दूसरी साइड से निकल आएगा ताकि हमारे फिल्टर मड्यूल नीचे से ठंडा रहे नीचे से जितना ठंडा होगा तो ऊपर से उससे कई गुना ठंडा होगा तो आज मैं आपको इसके ही वीडियो दिखाने वाला हूँ कि कैसे ये काम करेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं आपको फिल्टर में ड्यूल की आपको कूलिंग चेक कराऊंगा कि कितनी कूलिंग तक ये काम करता है और इसकी ये कितनी कूलिंग कैपेसिटी है तो उसके लिए हमें ये एक डिजिटल थर्मामीटर चाहिए होगा ये एक डिजिटल टम्परेचर मीटर है जो आपको बताएगा सेंटीग्रेड पे कि कितने टम्परेचर पे फिल्टर में ड्यूल काम कर रहा है और उसके बाद हमें ये दो पम्प चाहिए होंगे ये दोनों बारह वोल्ट के पम्प हैं ये एक 12 वोल्ट 5 मीटर का पंप है दोस्तों ये देख सकते हैं आप 12 वोल्ट 5 मीटर ये दोनों हमें पंप चाहिए होंगे एक साइड हम हॉट साइड पे लगाएंगे ताकि वो जी उसकी जो फरमाइश है फिल्टर मेडिकल की वो बाहर निकाले तो हम इससे अब पानी को ठंडा करेंगे और उसके बाद दोस्तों हमें ये एक सप्लाई चाहिए होगी ये एक बारह वोल्ट बत्तीस एम्पेयर की सप्लाई है ये आप देख सकते हैं दोस्तों यह और उसके बाद आपको ये तांबे की पावर केबल चाहिए होगी उसके बाद दोस्तों आपको ये फिल्टर मेडिकल चाहिए होंगे ये जो मड्यूल हैं ये हमने इसके अंदर चार लगाए हैं ये एक दो तीन और एक ये चार उसके बाद हमें ये दोनों एल्यूमिनियम के ब्लॉक लगाए हैं ये एक साइड हमने ठंडक के लिए लगाया है और एक साइड पर हमने गर्मी गर्माइश के लिए लगाया है तो पानी ठंडक के लिए इसके अंदर से यहाँ से जाएगा इसके अंदर से होकर दोबारा बाहर निकलेगा और गर्म पानी जो निकालने के लिए यानी कि गर्म हीट निकालने के लिए ठंडा पानी दोबारा यहाँ से अंदर जाएगा और वहाँ से बाहर आ जाएगा तो मैं अब इसकी वायरिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका टेम्परेचर तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये लकड़ी का टेबल इस्तेमाल करूँगा ताकि इसके ऊपर हम अपने मड्यूल को रखें मैं यहाँ पर अपने मड्यूल को रख लेता हूँ उसको रखने के बाद मैं एक और लकड़ी की ये लूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी पावर सप्लाई को रखूँगा इसको रखने के बाद मैं आपको ये एक पंप लगा कर दिखाता हूँ ये मैं गर्म वाली साइड पे लगा लेता हूँ ताकि जो फिल्टर की जो गर्माइश है वो बाहर निकाल दें उसके बाद दोस्तों मैं इसकी जो जमा है पंप की मैं इस मड्यूल के जमा के साथ लगा देता हूँ और उसके बाद जो ये माइनस है ये इस मड्यूल के माइनस के साथ लगा देता हूँ उसके बाद हमें ये एक बाल्टी चाहिए होगी जिसके अंदर हम पानी ठंडा डालेंगे पम्प इसको खींच कर मड्यूलों के अंदर दे देगा और गर्म पानी बाहर निकलाएगा तो दोस्तों अब मैंने इसको गर्म वाली साइड पे लगा लिया इसको लगाने के बाद मैं इस बाल्टी के अंदर इसको डाल देता हूँ इसको डालने के बाद दोस्तों जो मैं इसकी ये जो दूसरी आउटपुट है जहाँ से पानी निकलेगा इसको मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ ताकि पानी गर्म ज़ाया हो जाए उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर ठंडा पानी चला देता हूँ ताकि ये पानी से भर जाए तो दोस्तों हमारे सप्लाई की ये दो तारे हैं इसके अंदर एक ये रेड क्लिप है ये पॉजिटिव का है और ये जो ब्लैक क्लिप है ये नेगेटिव है अब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ और ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगा लेता हूँ इसको लगाने के बाद मैं इन्हें थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ तब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ तो लीजिए दोस्तों आप देख सकते हैं तो पानी इसका बाहर आ रहा है और ये अभी ठंडा ही है क्योंकि अभी हमारे मेड्यूल अच्छी तरह ठंडे नहीं हुए हैं उसके बाद दोस्तों मैं हाथ लगाता हूँ तो ये 
ठंडा होना शुरू हो गया है तो दोस्तों अब मैं इसके साथ टेम्परेचर मीटर लगाता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पिल टायर का कितना टेम्परेचर है तो दोस्तों देखें अब ये माइनस दो शरीय पाँच सेंटीग्रेड पर आ रहा है ये अभी तक यहाँ पर जुड़ा नहीं है क्योंकि अभी बर्फ नहीं बनी तो इसके साथ मैं थोड़ा सा पानी लगा देता हूँ ताकि ये यहाँ पर जम जाए तो दोस्तों अब मैंने इसको यहाँ पर जमा दिया हल्का सा पानी लगा के तो अब ये इसका टेम्परेचर देखें तो छः पर इसका टेम्परेचर चला गया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी ये ठंडक जिस पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दोस्तों अब इसका टेम्परेचर आप चेक कर लें तो ये माइनस चौदह शरिया दो पर आ चुका है तो ये अभी भी ठंडक बना रहा है हमारा ये पानी अभी भी मुसलसल यूज़ हो रहा है और ये आउट भी कर रहा है पानी को तो दोस्तों अब मैं इसके ऊपर हल्का सा पानी का ड्रॉप गेर के चेक करता हूँ कि आया पानी का ड्रॉप जमता भी है या नहीं तो दोस्तों ये देखें ये जम चुका है ये बिल्कुल जम चुका है और अब हम इसका टेम्परेचर देखते तो ये माइनस फिफ्टीन पर आ चुका है और आप इसकी ये कूलिंग चेक कर सकते हैं ये देखें इसके ऊपर ये रेश ये इसके ऊपर दोस्तों क्रिस्टल बन चुके हैं जिसकी वजह से ये कूलिंग हो रही है ये देखें ये जो इसका सेंसर है वो फुल जम चुका है तो दोस्तों इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया कि अगर मैं इसके ऊपर उंगली भी लगाऊंगा तो वो भी जम जाएगी तो अब मैं दोस्तों हल्का सा पानी लगा कर, उंगली लगा कर, चेक करता हूँ कि मेरी उंगली जमती भी है या नहीं तो ये देखें दोस्तों मैंने इसके ऊपर उंगली लगा दी है और ये फुल जम चुका है आप ये देख सकते हैं कि मेरी उंगली इसके ऊपर जम चुकी है ये देखें दोस्तों आप देख सकते हैं तो ये उंगली के ऊपर मेरे बर्फ आ चुकी है ये सारी की सारी बर्फ है तो अब इसका टेम्परेचर हम चेक करते हैं तो दोस्तों ये माइनस सोलह तक चला गया है मज़ीद ये बढ़ ही रहा है तो इसे हम जितना चलाएंगे ये इसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो बर्फ़ नहीं है उस पर बर्फ़ नहीं है क्योंकि उसका हॉट साइट है तो इसको भी ठंडा होना ज़रूरी है क्योंकि ये नीचे से जितना ठंडा होगा ऊपर से उसे तीन चार गुना ज़्यादा ठंडा होगा तो मैं वाटर के ड्रॉप गिरा के चेक करता हूँ ये कितना ठंडा हो रहा है ये देखे दोस्तों मैं उंगली लगा के चेक करता हूँ ये देखें दोस्तों ये जम चुका है मेरी उंगली का कोई पानी नहीं है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितने ज़्यादा क्रिस्टल आ चुके हैं ये देखें दोस्तों ये कितनी बर्फ़ इसके ऊपर जम चुकी है चम्मच जम तो रहा नहीं तो लीजिए दोस्तों अब इसका ये मैक्सिमम टेम्परेचर आ चुका है जो सतारह इशारिया छः है इससे ज़्यादा टेम्परेचर इसका नहीं जा रहा तो अब हम इसको बंद करते हैं और इसको चेक करते हैं कि आया ये बर्फ़ कितनी इसने जमाई है तो मैं अब आपको बंद करके चेक कराता हूँ इसकी बर्फ़ ये दोस्तों बंद हो गया है तो अब आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर नीचे गिर रहा है आस्ता आस्ता ये हमने लोहे की कुछ चीज़ें रखी थी तो ये भी जम चुकी हैं ये भी जम चुका है और ये भी हमारा जम चुका है तो 
अब हम इसको उतार लेते हैं दोस्तों इसके अंदर भी पानी अच्छी तरह अंदर जम चुका है ये देखें दोस्तों इसके अंदर अच्छी तरह पानी जम चुका है तो मैं आपको ये चेक करता हूँ ये भी अच्छी तरह जम चुकी है नीचे गिर रहा है एक शेर इस तारा पर आ चुका है दोस्तों ये देख रहे हैं तो आप इसकी ये बर्फ़ अच्छी तरह पिघल चुकी है ये देखें दोस्तों इसकी बर्फ अच्छी तरह पिघल चुकी है ये पिघलना शुरू हो गई है ये देखें दोस्तों ये बर्फ़ मेरे हाथ में आ चुकी है ये देखें दोस्तों ये बर्फ़ की कितनी मोटी लेयर है इसके अंदर हमारा अभी भी संदर इसके अंदर ही घुसा हुआ है यहाँ से भी दोस्तों बर्फ़ खड़ना शुरू हो गई है तो नीचे वाली जो साइड है बिल्कुल नार में पड़ी है क्योंकि वो घरहोट साइड है इसलिए वहाँ बर्फ़ नहीं जमती तो ये लीजिए दोस्तों हमारा सेंसर भी बाहर आ चुका है ये हमारा सेंसर था और सेंसर के पास ये देखें दोस्तों ये बर्फ़ जमी हुई थी ये देखें दोस्तों अब ये खाली हो चुका है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो इन वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सकें तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने में शुक्रिया अल्लाह हाफि